আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা ভালো আছেন আজকে আমি যে বিষয়টা নিয়ে এখন কথা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে তেলাপিয়ার একক চাষ নিয়ে কথাবার্তা বলতে চাচ্ছি আমাকে বেশ কয়েকজন অনুরোধ করছেন যে তেলাপিয়ার একক চাষ সম্পর্কে একটু বলার জন্য যাই হোক তেলাপিয়া আমাদের দেশে তেলাপিয়া যে এ পর্যন্ত প্রায় চার পাঁচবার এসেছিল বিভিন্ন নামে আসছিল এবং এটা বিভিন্ন সময় চাষ টাস হতো কিন্তু এর আগে তেলাপিয়ার পরিচর্যাটা কিন্তু ঠিক মতন হয়নি না হওয়ার কারণে তেলাপিয়াগুলি আস্তে আস্তে হারাই গেছে সব শেষে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে গিফট তেলাপিয়া এই গিফট তেলাপিয়া এটা প্রকৃত নাম যেটা এই গিফটটা সেটা হচ্ছে গিয়ে সায়েন্টিস্টদের দেওয়া সেটা হচ্ছে যে জেনেটিক্যালি ইম্প্রুভড ফার্ম তেলাপিয়া অর্থাৎ এনারা তেলাপিয়ার মধ্যেকারই বিশেষ জাতের তেলাপিয়ার মধ্যেকার যেগুলি বেশ উন্নত সাইজের ভালো সাইজের এরকমের সাইজের তেলাপিয়াকে বাছাই করে আলাদা করে নিয়ে গিয়ে এনারা একটা তেলাপিয়ার ভ্যারাইটি বের করে ফেলছেন যেটাকে ওনারা গিফট বলছেন তো এই গিফট তেলাপিয়া করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে এটা পুরুষ তেলাপিয়াটা মেয়ে তেলাপিয়াটার থেকে একটু তাড়াতাড়ি বাড়ে দেখা যাচ্ছে যে একই সময় একই খাবার খেয়ে যে সময় পুরুষ তেলাপিয়াটা দুইশো গ্রামের মতন হয় মেয়েটা হয়তো সেখানটায় একশো ষাট থেকে একশো চল্লিশ গ্রামের মতন হয় এই মার্জিনটাকে খেয়াল রেখে স্বাভাবিক সবারই একটা প্রবণতা অনেকে তাদের মৎস্যবিজ্ঞানীদের হয়ে গেছে যে এটাকে যদি আমরা সবগুলোকে পুরুষ করে নিতে পারি তাহলে কীরকম হয় এই পুরুষ করতে গিয়া এনারা এইটাকে হরমোন ব্যবহার বেশ কয়েকটা পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তার মধ্যে হরমোন ব্যবহার করে মনোসেক্স তেলাপিয়া অর্থাৎ শুধুমাত্র এক লিঙ্গ বিশিষ্ট সেটা পুরুষ এই তেলাপিয়াটা বের করার জন্য আমরা চেষ্টা করেন এবং সফল হন যদিও এর মধ্যে ঘাটতি দেখা গেছে যে প্রায় সাতানব্বই থেকে আটানব্বই পার্সেন্ট হলেও দুই তিন পার্সেন্ট কিন্তু মাটি থেকে যায় এক আর একটা হলো যে অনেক সময় যারা এটা করেন তাদের সঠিকভাবে করতে পারা হয় না জন্যে দেখা যায় যে পার্সেন্টেজটা মায়ের খাচ্ছে যে কারণে এই সমস্যাটা হয় তো এটা বেশি দিন রাখলে এটা ওই আবার দেখা যায় যে বাচ্চা দিচ্ছে বা এরকমের কেউ হয়তো ঠিক মতন খাওয়ার না কোনো নার্সারি বা হাসারি আনারা তখন ওই চাষিরা নিয়ে গিয়ে কিছু বিপাকে পড়েন এই জন্য উচিত মানে বিশেষ করে খ্যাত যে সমস্ত হ্যাচারি আছে তাদের কাছ থেকে যদি এই পোনাটা নেওয়া যায় তাহলে কিন্তু এই সমস্যাটা হওয়ার কথা না তো অনেক সময় সস্তা পাওয়ার মানে আশায় বা এরকমের কারো হয়তো কথায় ভুলে গিয়ে অনেকে এরকমের পুরানা পোনা নেন যেটাতে অনেক সময় বাচ্চা দেখা যায় আশা করি চাষি ভাইরা এই ভুলটা করবেন না এখন এই তেলাপিয়ার একটা বড় ইয়ে হচ্ছে যে দ্রুত সাঁতার কাটে একটা ব্যাপার দ্রুত সাঁতার কাটে এটা এটার কারণে এটা মানে খাবারের ব্যাপারে এটা একটা খুব ফাস্টার ফিডার আর কি এটা দেখা যায় তো খাবার দেওয়ার সাথে সাথেই খাবার খেয়ে ফেললো ও এক তাড়াহুড়া করে খেয়ে ফেললো তবে তেলাপিয়া চাষ করতে গেলে সবচেয়ে বেশি দরকার আমি কিন্তু প্রান্তিক চাষিদের কথা বেশি বলছি সবুজ পানির ভীষণ দরকার সবুজ পানির ভীষণ দরকার এই জন্য যে তেলাপিয়া কিন্তু খুব খাতক মাছ তেলাপিয়া কিন্তু খুব সহজেই এর পুকুরের যে সবুজ রং যেটা ফাইটো প্লান্টন বা উদ্ভিদ কোনো সেটা কিন্তু খুব সহজেই খেয়ে ফেলে এই জন্যই পানিতে যেন কোনোভাবেই হোক পানির রং সবুজ রাখলে মাছ তেলাপিয়া মাছ বাড়বে ভালো ও স্বাস্থ্য ভালো থাকে যদি অনেক সময় পিলেট খাবার অনেকে ব্যবহার করেন পিলেট খাবার যদি যথেষ্ট পরিমাণে আমিষ থাকে তাহলে কিন্তু ওই খাবারটা ওর প্রভাবে পানির রংটাও কিন্তু সবুজ থাকে যেটা সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে মাছের শ্বাস প্রশ্বাসে সাহায্য করে আমাকে ইদানিং বেশ কিছু ভাই যারা নতুন পোনা সার্সেন তারা পিয়ে তারা রিপোর্ট করতেছেন যে তাদের পোনার মারা যাচ্ছে এবং স্পষ্ট তারা দেখা যাচ্ছে মুখগুলিন হা করে আসে হা করে থাকার মানে হচ্ছে যে মাছ শ্বাসকষ্টে মারা যাচ্ছে কারণ তাদের যে দেওয়া খাবার আর মাছের যে গ্রহণ করার পরিমাণ এইটা কিন্তু বলতেছে না পুরো খেয়ে ফেলতেছেন এবং না খাওয়ার পরেও খাবারের উচ্ছিষ্ট বা বর্জ্যের থেকে যে পানির মধ্যে আবার রং আসতেছে শীতের কারণ সেই রংটাকেও কিন্তু তেলাপিয়া খেয়ে ফেলতেছে বলেই ও অক্সিজেনের ঘাটতি হয়ে যাচ্ছে তো যারা তেলাপিয়া পারবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যে তেলাপিয়া কিন্তু আমরা কেউ সাধারণত বড় পোনা পাই না আমরা ছোট পোনা পেয়ে থাকি ছোট পোনা পাই যেহেতু সেহেতু আমাদের উচিত হচ্ছে একটা নার্সারিতে নিয়ে এসে অধিক ঘনত্বে হইলেও কোনো সমস্যা নাই কিন্তু একটু বিশেষ পরিচর্যা করা যেমন ওই নার্সারিতে যেন সাপ ঢুকতে না পারে পানকৌরি জাতীয় কোনো পাখি সহজে বা মাছরাঙা পাখি এই ধরনের যেন আক্রমণ না হয় এই রকমের একটু প্রোটেকশনের মধ্যে রেখে তেলাপিয়ার ছোট যে ধানি তেলাপিয়াটা কিটাকে বড় করা দরকার যেন 
তেলাপিয়াটার সাইজ আসলে পরে আমরা লালন পুকুরে যদি দেই তাহলে কিন্তু ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা কম কিন্তু আমরা যদি কেউ নার্সারিতে না পেলে তেলাপিয়া যদি সরাসরি পুকুরে দেই তাহলে কিন্তু আমরা তেলাপিয়ার সংখ্যা আমরা নির্ধারণ করতে পারবো না তেলাপিয়ার সংখ্যা নির্ধারণ করার দরকার এই জন্য যে পরবর্তীতে খাবার দিতে গেলে তেলাপিয়ার যদি সংখ্যা বা ইয়া মোট ওজন যদি নির্ধারণ করা না যায় তাহলে কিন্তু তেলাপিয়া খুব বেশি খায় তেলাপিয়াকে দেবেন যতবারই দেবেন তেলাপিয়া খেয়ে শেষ করে ফেলবে তার মানে এই নয় যে তার পুরোটা কাজে লাগতেছে তেলাপিয়া এবং পাঙ্গাস এই দুইটার অভ্যাস হচ্ছে সামনে খাবার পেলেই কিন্তু তারা খাবার খাওয়া শুরু করে দেয় এই জন্য এই জন্যই আমাদের দরকার হচ্ছে সংখ্যাটা যেন নির্ধারণ করি পরবর্তীতে আমরা যেন দেহের ওজনটা সহজে বের করতে পারি পান করি ধরার সাথের কথা আমি বলছি এই জিনিসগুলি আমাদের মাথার মধ্যে সবসময় রাখা উচিত এবং এর পরে আসি আমি যে তেলাপিয়া আমরা কেন চাষ করব তেলাপিয়া এর যেটা দেখা যাচ্ছে যে তেলাপিয়ার প্রাপ্তি পোনা প্রাপ্তিটা খুব সহজেই হয় একটা আর এটা দেহ বৃদ্ধিটা খুব তাড়াতাড়ি হয় দেহ বৃদ্ধিটা তাড়াতাড়ি হওয়ার কারণে একজন চাষি চার মাসের মধ্যেই দুইশো গ্রামের কাছাকাছি একটা দুইশো গ্রাম কেন আড়াইশো গ্রামের কাছাকাছিও কিন্তু এটা এটা আমি দেখছি যে একশো ষাট থেকে একশো আশি দিনের মধ্যে দেড়শো গ্রাম পার হয়ে যায় এবং চাষির খাবারের যে প্রয়োগ এর মধ্যে যে আমিষের মাত্রাটা এইটা যদি ঠিকভাবে উনি নিশ্চিত করতে পারেন তাহলে কিন্তু তারা মাছের আবাদে একটা জায়গায় কিন্তু চলে আসতে পারতেন আর একটা তেলাপিয়ার সুবিধা হচ্ছে যে অধিক ঘনত্বে রাখা যায় কিন্তু তেলাপিয়া একটু বড় হওয়ার পরে তেলাপিয়াটা একটু শক্ত হয় তাই ছোটো তেলাপিয়াটা কিন্তু বেশ নরম ওর জান সহজেই মানে খুব নাজুক সহজেই মারা যায় কিন্তু একটু বড় হয়ে গেলে তেলাপিয়া খুব শক্ত হয় এবং তেলাপিয়ার সহজে শ্বাসকষ্ট বা অন্যান্য সমস্যায় কিন্তু তেলাপিয়া সহজে ভোগে না তেলাপিয়ার সবচেয়ে একটা বড় গুণ হচ্ছে তেলাপিয়ার তেলা পোকা এই আমাদের স্থলে যে তেলা পোকা আর জলের মধ্যে যে তেলাপিয়া এটা দুইটাই কিন্তু একই রকমের প্রাণী যে এরা কিন্তু সর্বভুক এবং তেলাপিয়া কিন্তু নিজের পায়খানা কিন্তু নিজে আবার খায় খাইতে পারে এবং এর মধ্যে পুকুরের মধ্যে যাহা কিছু থাকবে এরকমের গাছের পাতা ঘাস খড় এরকমের যাহা কিছু পচনশীল পদার্থ থাকবে এটা যখন যখন পচে যায় তখন কিন্তু এই এই তেলাপিয়া এটা খাইতে পারে তেলাপিয়া আমরা ঝাড়ুদার হিসেবে ব্যবহার করতে পারি কিন্তু অন্য পুকুরে অন্য যদি আমরা কোনো পুকুরে যদি আমরা মাছ ছাড়ি সেক্ষেত্রে তেলাপিয়া ঝাড়ুদার হিসেবে ব্যবহার করতে পারি এবং সেটা কিন্তু হতে হবে অত্যন্ত সীমিত যে শতকে তো তিনটে চারটে পাঁচটা এর মধ্যে সীমিত থাকা দরকার তা নাহলে বেশি দিলে তেলাপিয়া কিন্তু যেহেতু সে খুব দ্রুত সাঁতার কাটতে পারে সেহেতু সে অন্য মাছের খাবার কিন্তু খেয়ে ফেলবে তো এটা একটা ব্যাপার আর বাজার চাহিদা তেলাপিয়ার মোটামুটি খুব ভালো এটা আমরা সবাই জানি তবে যারা বড় ধরনের চাষি তারা হয়তো ঢাকা বা বিভিন্ন শহরের বড় বড় স্টোরের সঙ্গে যোগাযোগ করে তারা এককালীন যদিও বেচতে পারেন কিন্তু স্থানীয়ভাবে যারা বেচেন সাধারণ ছোট প্রান্তিক চাষিরা সাধারণত স্থানীয়ভাবে বেচেন তো মোটামুটি কিন্তু বাজার পাওয়া যায় তেলাপিয়ার একটা ভালো বাজার আছে আর তেলাপিয়া খাবার ব্যাপারে অনেকে একটা কথা বলেন যে অনেক খাবার ব্যাপারে কোম্পানি বলেন যে আমাদের এফসিআর ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইস টু ওয়ান কিন্তু আমি সেই ভাইকে বলবো যে আপনারা যে এই কথাটা বলেন এইটা কিন্তু তেলাপিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কারণ হচ্ছে কি তেলাপিয়া নিজের পায়খানা নিজেই খায় আপনারা যত পার্সেন্ট আমিষই দেন না কেন এই আমিষের একটা অংশ কিন্তু পায়খানার সঙ্গে বের হয়ে আসে অহজমকৃত অবস্থায় বা অ আত্মীকরণ অবস্থায় তেলাপিয়া কিন্তু যেহেতু নিজের পায়খানা নিজেই খায় দেখা যাচ্ছে যে তেলা তেলাপিয়ার এফসিআর যেটা খাবারের সেটা কিন্তু সবচেয়ে বেশি সেটা দেড়ের মধ্যে থাকে আর তাছাড়া তেলাপিয়া কিন্তু পুকুরের অন্যান্য প্রাকৃতিক যে খাবারগুলো থাকে সেখান থেকেই কিন্তু তেলাপিয়া খাবার গ্রহণ করে থাকে তো এইটা ঠিক এরকমের না যে আমার কোম্পানির এফসিআর ভালো কারণ তেলাপিয়া দেরে আসে আপনি সাদা পানিতে একটা অ্যাকুরিয়ামের মধ্যে করে দেখায় দেন যে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইস টু ওয়ান এটা যদি আসে তাহলে আমি মানবো তা নালে কিন্তু মানা যাবে না তেলাপিয়ার খাবার বানানোর জন্য আমরা সহজলভ্য যে জিনিসগুলি ব্যবহার করতে পারি সয়াবিনের খোল ব্যবহার করতে পারি অ্যাঙ্করের ডালের খুদ কিংবা অ্যাঙ্করের ডাল ব্যবহার করতে পারি সরিষার খোল ব্যবহার করতে পারি তাছাড়াও বাদাম তেল এর খোল তারপরে তিসির খোল তিলের খোল ছাড়াও খেসারির ডাল এগুলি কিন্তু আমরা ব্যবহার করতে পারি অনেকেই বলেন যে এই সমস্ত খাবারের ডাইজেস্টেবিলিটি অর্থাৎ হজমযোগ্যতা কতটুকু বেশি কিংবা কম এই কাঁচা ডাল এরকম যেটা হয় কি না আসলে এই জিনিসগুলি কিন্তু একটু নিজেদের গ্যাপের কারণে হয়েছে যে প্রাণীটা সবুজ ফাইটো প্লাঙ্কটন বা সবুজ উদ্ভিদ কণা হজম করার মতন ক্ষমতা আছে সেই প্রাণীটার জন্য অন্যান্য কার্বোহাইড্রেট বা অন্যান্য এই যে মানে সেলুরোজ সম্বলিত খাবার খাওয়া হজম করতে 
খুব একটা কষ্ট হওয়ার কথা না যদি দানাটা চিকন হয় এই জন্য আমরা ডান বা এরকমের যে উপাদানগুলো যদি দেই এটা আমরা যদি ক্রাশ করে দিই একদম আটা বানাই দিই তাহলে কিন্তু এটা সমস্যা হওয়ার কথা না অনেকে বলেন যে এটা হজম হবে কি না ডাইজেস্টিভিটি চেক করা উচিত কিডনিতে সমস্যা হবে আর ভাই মাছটা তো থাকতেছে আপনার চার মাস পাঁচ মাসের মতো এর মধ্যে কিডনি ইফেক্ট হইলে কিডনি বিশেষজ্ঞকে দেখাইতে হবে আর তেলাপিয়া মাছের যে বাজার তো অনেক সময় ভালো বাজার পাওয়া যায় কিন্তু সবসময় পাওয়া যায় এমন কোনো কথা না পঁচাত্তর আশি টাকা থেকেই শুরু হয় কিন্তু তেলাপিয়ার বাজার এখন যদি আমার দুই কেজি খাবার লাগে দুই কেজি খাবার যদি আমার আশি টাকার মতন বা নব্বই টাকার মতন যায় তাহলে আমি খাওয়াবো কি বড় হবে কি বেচবো কি দাম পাবো কি লাভ করবো কি তাহলে আমি বাঁচবো কীভাবে এই জন্য সবচেয়ে ভালো হচ্ছে যে আমরা দেশি উপাদানগুলিকে ব্যবহার করে যদি আমরা খাবার বানিয়ে খাবার শুরু করি তাহলে কিন্তু আমাদের তেলাপিয়া মাছের উৎপাদন খুব ভালো হবে এটা একটা ব্যাপার আর সংখ্যা কতটুকু দেবেন সংখ্যা আড়াইশো থেকে তিনশো দেওয়ার পক্ষে আমি এইটা যদি পুকুরে হয় আর অনেক সময় খাঁচায় কিন্তু অনেক বেশি দেওয়া যায় কারণ খাঁচায় তেলাপিয়ার যে মলমূত্রের যে ব্যাপার সেটা সেটা থাকে না তেলাপিয়া যতই মলমূত্র খা কাজ যাই করুক মলমূত্র যে কোনো প্রাণীর মাত্রই কিন্তু তার জন্য বেশ ক্ষতির কারণ তার দেহ বৃদ্ধিও যেমন হয় না ব্যাহত হয় আর সেই সঙ্গে তার দেহের মধ্যে একটা বাজে গন্ধ আসে বাজার দর নেমে আসে এই কারণেই কিন্তু তেলাপিয়া অনেক সময় বাজার কম পাওয়া যায় তো যদি আড়াইশো থেকে তিনশো করা যায় আর যদি এই এইটা মাছের সাইজগুলো যদি দুইশো গ্রাম করে হয় তাহলে মোটামুটি একটা সাইজ আসে পঞ্চাশ কেজির মতন আসবে এক ফসলের মধ্যেই আসবে বা এইটাকে যদি আর একটু সাইজই বড় করা যায় তাহলে এটা আরও বড় হয় হাফ কেজি এক কেজি আমি নিজেই এই গত মৌসুমে এই ফেব্রুয়ারি মার্চের দিকে আমি একটা তেলাপিয়া একশো আশি টাকা পর্যন্ত পিস বিক্রি করতে পারছি এক কেজির কাছাকাছি ছিল পিস বিলে আমি ফেসবুকে এই পোস্টটা আমি দিয়েছিলাম তো তেলাপিয়া সম্পর্কে আমাদের একটা একটা মোটামুটি আর একটু বাড়তি তথ্য হচ্ছে এরকমের যে তেলাপিয়ার চামড়া চামড়া দিয়ে বর্তমানে কিন্তু চিকিৎসা হচ্ছে পোড়া ঘায়ে ব্যবহার করা হচ্ছে আর এ সময় এছাড়াও জুতা স্যান্ডেল এগলিনের শখের জুতা স্যান্ডেলের বানানোর উপাদান হিসেবে কিন্তু তেলাপিয়ার চামড়াকে ব্যবহার করা হচ্ছে তো আমার কাছে লাগে যে অনেকেই ভার ধারণা করেন যে তেলাপিয়ার সঙ্গে ছিঙের চাষ তেলাপিয়ার সঙ্গে কার্পের চাষ এই হিসেবগুলি না আমার কাছে লাগে যে এটা দেখানোর যা বলার জন্য হতে পারে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একজন চাষির জন্য এটা কিন্তু খুব একটা লাভজনক ব্যাপার নয় কারণ তেলাপিয়া এত দ্রুতগতির মাছ যে যে কোনো মাছের সঙ্গে তেলাপিয়া যদি মানে কম্পিটিশনে আসে আমার কাছে দ্রুতগতির মাছ তিনটা একটা হচ্ছে তেলাপিয়া একটা হচ্ছে সরপুটি একটা হচ্ছে পাঙ্গাস এদের সঙ্গে অন্য মাছ দিলেই তেলাপিয়ার সঙ্গে বা ওই অন্য মাছগুলি কম্পিটিশনে প্রতিযোগিতায় কিন্তু পিছিয়ে যাবে এই জন্য পাবদা বলেন আর শিং বলেন আর আপনার এই যে কি বলে এই ধীরগতির মাছ যেগুলি বাংলা মাছ কাপ জাতীয় মাছ এটা কিন্তু বেশি বড় হইতে পারে না কারণ তেলাপিয়া ঝটঝট করে খাবার খেয়ে যায় তেলাপিয়ার আর একটা মজার জিনিস আছে তেলাপিয়া এইখানে একটা কাটার মতন আছে বল্লমের মতন আমি পাইছি এরকমের যে কাপ জাতীয় মাছ বিশেষ করে কার্পিও মিরুল কার্পের মতন কোনো সহজে পাওয়া যায় এরকম আর কোনো মাছকে তেলাপিয়ার খাবার খাওয়ার সময় তেলাপিয়া কিন্তু গার্ড করে এই জায়গাটা এবং ওইখানে অন্য মাছ যখন আসে তেলাপিয়া কিন্তু ওই মাছগুলোকে একদমই বল্লম দিয়ে সোজা আঘাত করে তো সহজে অন্য মাছকে কিন্তু খাইতে দেয় না এই জন্য তেলাপিয়া মাছকে আমরা স্ক্যাভেঞ্জার কিংবা ঝাড়ুদার হিসেবে যদি ব্যবহার করি অন্য মাছের মলগুলিকে পরিষ্কার করার জন্য যদি ব্যবহার করি তাহলে অন্য মাছ আবাদ করার সময় আমরা তেলাপিয়ার সংখ্যা দেবো অনেক কম শতকে তিনটা চারটা পাঁচটা এর বেশি দেওয়া উচিত না আর এছাড়া তেলাপিয়া আরেকটা কাজে ব্যবহার করা যায় অনেক পুকুরে দেখা যায় যে খাবার প্রয়োগের ফলে ফাইটোপ্লানের ব্লুম হয়ে গেছে মাছের চলাচল খাদ্য এর বৃদ্ধি পাচ্ছে না ঠিক মতন সেক্ষেত্রে কিন্তু ঝাড়ুদার হিসেবে আমরা কিন্তু তেলাপিয়াকে ব্যবহার করতে পারি কারণ অনেক জায়গায় মাছের ঘনত্ব বেশি হয়ে গেলে সিলভার কাপ ওখানে টিকতে পারে না কিন্তু সেখানে তেলাপিয়া ওখানে টিকতে পারে তো এই জন্যই তেলাপিয়া সেখানটায় আমরা ব্যবহার করতে পারি আর তেলাপিয়ার যদি পোনা বের হয়ে যায় বেশি পোনা পাওয়া যায় আপনার এটাকে যদি মায়া করে পোনাটাকে রাখতে চান তাহলে কিন্তু ভাই মাছ আবাদ পাওয়া যাবে না তো আপনার যদি আবাদ ভালো পেতে চান যদি বাচ্চা ফুটেও যায় তাহলে খুব যত্ন করে আপনার টান দিয়ে নেন আর তেলাপিয়ার পুকুরে আপনারা ফলি মাছ ব্যবহার করতে পারেন এটা পুলিশ ফিস হিসাবে ফলি মাছ সহনীয়ভাবে ইয়ে কিন্তু চিতল মাছ আলাদা চিতল মাছের চরিত্র খারাপ ওর সামনে খাবার না পেলে ও যে কোনো সাইজের মাছকে ও ধরতে থাকে বা আঘাত করতে থাকে তো আশা করি তেলাপিয়া সম্পর্কে একটু মোটামুটি আলোচনা করার চেষ্টা করছি এর বাইরেও অনেক কিছু জানার বোঝার আছে 
স্বাভাবিকভাবে একজন চাষীর জন্য যে তথ্যগুলি দেওয়া দরকার আমি সেটা দেওয়ার চেষ্টা করছি আর খেলাপে তেলাপিয়াকে কিন্তু ছাব্বিশ পার্সেন্ট আমিষ সম্বলিত খাবার যদি দেন তাহলে কিন্তু তেলাপিয়ার আবাদ খুব বাড়ে আর অন্যথায় আপনারা যদি এটা বিশ বাইশের মধ্যে নিয়ে আসেন তাহলে কিন্তু বিশ থেকে বাইশ পার্সেন্টের মধ্যে যদি আপনারা নিয়ে আসেন তাহলে কিন্তু খাবার ব্যবহার হবে কিন্তু মাছ কিন্তু বাড়বে না খেয়াল রাখবেন প্রত্যেকটা মাছের আমিষ মান যেটা আছে এই আমিষ মানটাকে যদি নিচে নামায় দেন তাহলে কিন্তু খাবার অনেক অপচয় হবে কিন্তু মাছ বাড়বে না আর এর সঙ্গে নিয়মিত লবণ আর মাসে মাসে অন্তত বিশ পঁচিশ দিনের মাথায় যদি শতকে দেড়শো গ্রামের মতন চুল আর একশো গ্রামের মতন লবণ দেন তাহলে আপনার মাছের যে মলমূত্র যেগুলি আছে বা বর্জ্য পদার্থ যেগুলি আছে সেগুলি পরিষ্কার হয়ে যাবে আর লবণ দেওয়ার সবচেয়ে বড় একটা কাজ হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে মাছকে মাছ যে অনেক চাপের মধ্যে তারা যে চাপের মধ্যে থাকলে তারা যে হাঁপিয়ে যায় এই হাঁপিয়ে যাওয়ার থেকে তারা ইলেকট্রোলাইট সরবরাহ করে লবণ যেটা মাছকে অনেক চাঙ্গা রাখে এবং মাছের খাবার দাবার সব কিছুতে সে একটা দ্রুততার সঙ্গে করতে পারে এইরকম একটা শারীরিক অবস্থা রাখে তো আশা করি আপনাদেরকে একটা ধারণা দিতে পারছি আপনারা এ আরও কিছু জানতে পারবেন বুঝতে পারবেন যদি আপনারা পড়াশোনা করেন বা খোঁজখবর করেন তো আপনারা তেলাপিয়া চাষ করে সফল হন এবং আপনারা খুব অল্প পয়সায় নিজের হাতে খাবার বানিয়ে তেলাপিয়ার মাছ চাষ করবেন এবং আপনারা লাভবান হবেন আপনাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করে আমি এখানকার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ